welcome ulit sa ating channel. Uh, okay, yun, ang lesson natin para sa araw na to ay Cube of Binomials. Handa na ba sa lesson natin? Okay, simulan na natin. Okay, sa Cube of Binomials, meron tayong um, dalawang pattern. Isa para sa positive at isa sa naman para sa negative. So, mapapansin nyo, 1, 2, 3, 4, may apat tayong terms pag kinub natin yung binomials kung medyo matrabaho. Pero kung susundan mo na yung pattern, uh, madadalian ka lang. Okay? Start natin explain ang, ang pattern natin sa bawat um, Q of binomials natin. Simulan natin sa uh, binomial na may positive sa gitna. Okay, ito ang ating first term. Ito ang ating second term. Okay, ang ating first step, iku-cube natin yung first term. So, ito yun. X times X times X. X cube. Ngayon, paano naman ito nakuha? Yung pangalawa, yung 3, imumultiply natin sa square nung first term natin times sa second term natin. Paano yun? So, 3 times X times X times Y. So, ito yun. Next, 3 ulit. Pero baliktad naman. Ang i-square naman natin yung pangalawa, yung second term. So, 3 times x times y times y. So, dalawang y. Dito, dalawang x. Dito, dalawang y. Okay? Then, last, cube natin yung last term. y times y times y. Then, y cube. Same lang din siya sa uh, negative yung gitna pag cube ng binomial. Ang kinaibahan lang, ang ating sign alternate. Positive, negative, positive, negative. So, pag positive, wala tayong problema, lahat sila positive. Okay? So, yung ulitin natin yung pattern dito sa, sa pangalawa. Una, i-cube natin yung first term. x times x times x. x, x cube. Tatong beses. Ano yung kwa Yung 3, i-multiply natin sa square ng unang term. x squared. So, dalawang x. Then, times yung pangalawa. Next, 3 ulit, times isa na, isang first term, then dalawa naman yung second term, kaya y squared. Then last, i-cube natin yung last term, or yung second term. y times y times y. Okay? Nandito yung ating uh, patterns. Para mas maintindihan, let's have an example sa bawat isa sa kanila. Okay? Okay, let's have an example. Ang example natin, cube of binomials, pero positive yung gitna. Okay? Um, nakikita nyo, may given tayo at may sagot na. Explain na natin yung bawat um, steps para makuha na natin yung pinaka-final answer. Okay? Una, i-cube natin ang ating, uh, by the way, ito, ito yung first term natin, ito yung ating second term or last term. First, second, first or last. Una, i-cube natin ang ating first term. Means, sabi natin cube, tatlong beses natin mag-multiply sa sarili niya. So, magiging, um, x times x times x. x times x, x squared times x, x cube. Or, tatlong x, kaya x cube. Kuha? Next, itong, ito paano nakuha yung 6x squared sa pattern natin. Ang nagawin natin, 3 times dalawa ng ating first term, x times x then sa ating second term. Pwede ko? Yung 3 na constant, lagi nandyan, times yung dalawa ng first term natin, dodoblehin natin siya, dodolawahin natin, times the second term. So, paano yun? So, 3 times x, 3x. 3x times x, 3x squared. 3x squared times 2, 6x squared. O, para hindi malito, multiply mo muna yung mga number. 3 times 2, 6. Dalawang x, kaya 2. Pa? Next, paano naman ako yung 12x? Nakuha yung 12x. 12x. Ginawa natin, una, yung 3 pa rin na constant. So, 3 times isang uh, first term. Then, dalawang second term. So, 2. Binalita na yung pangalawa. Dito, dalawa yung una. Dito naman, ang dalawa yung pangalawang term. So, 3 times x, 3x. 3x times 2, 
6x. 6x times 2, 12x. Kung ba? Then, yung paano naman nakuha yung 8? Iko-cube lang natin yung ating last term. So, 2 times 2 times 2. 2 times 2, 4. 4 times 2, 8. Ha? Mula din yan. Isang pasada ulit. Cube the first term. So, tatlong x. Next, paano ko yung 6x squared? 3 times yung double ng first term times the second term. Kaya siya 6x squared. Paano ko yung 12x? 3 ulit times isa lang ng first term then dalawa ng second term. So, 3 times x is 3x times 2, 6x times 2, 12x. Then the last, cube lang natin yung last term or second term. 2 times 2, 4, 4 times 2, 8. Medyo mahaba, no? Pero kung i-follow mo yung step-by-step -step procedure, hindi siya nakakalito. Okay? Sige, another example, pero negative naman. Okay, ngayon, mabigyan naman tayo ng example na negative ang ating uh, binomial. Okay? So, 2x minus cube. So, cube ng 2x minus 3. Ayun mean, yan, sorry. 2x minus 3. So, ito yung ating pattern. Kung mapapansin nyo, same lang din ng, ng, ng plus na binomial. Pero, ang ating sign alternate, positive, negative, positive, negative. So, start tayo sa ating um, procedure, ating pattern, paano makuha yung sagot. Mapasin nyo, mayroon tayong sagot, yung step-by-step -step procedure na lang. Una, ito ang ating first term, ito ang ating second term. Iku-cube natin ang ating first term. So, tatlong 2x. 2x times 2x times 2x ay 8x cubed or 2 times 2, 4 4 times 2, 8 then tatlong x kay x cubed next paano naman ako nga yung um, 36x squared yung 3 3 times dalawang 2x then isang second term. Diba? 3 times dalawang first term, dalawang first term, then times second term. So, 3 times, yung number na paano kita naman ito, 3 times 2, 6, 6 times 2, 12, 12 times 3, 36, then dalawang x, kaya x squared. Next, paano naman nakuha yung 54x? Yung 3 pa rin. So, 3 times isa na lang na first term, 2x. Pero, dalawa naman ngayon na second term. Kung dito, dalawa yung first term, sa pangatlo, dalawa naman yung second term. Nag Nagbalik tarang sila. So, 3 times 2, 6 6 times 3, 18. 18 times 3, 54. Then, meron tayong isang x. Okay? Pwede ko ha? 3 times 2, 6. 6 times 3, 18. 18 times 3, 54. Then, last, paano naman ako yung 27? Tatlong beses na 3. So, 3. 3 times 3 times 3. So, 3 times 3, 9. 9 times 3, 27. Kaya ito naman 27. At ang sign dapat alternate. Positive ito. Dito. Then negative ito. Ano dito. Then positive ulit. Ito yun. Then negative naman. Para dito. So, nakuha. Kung naiintindihan, pakilay ang ating video at maliwan ang comment. Maraming salamat.